High Tech Public School, Watoli. Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort. എം ആർ എ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും കരിമനത്തോട്ടിലേക്ക് വലിന ജലം ഒഴുക്കിയെന്ന് ആരംഭിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐയും യൂത്ത് ലീഗും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പൂട്ടിയ എം ആർ എ ബേക്കറി വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോന സമിതിയും മജൻ അസോസിയേഷനും ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും ഇടപെടലിലൂടെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വഴകരയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇത്തരം നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു കരിമനത്തോട് പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ആർ എ ഹോട്ടലിന് മുമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘർഷം നടന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് എം ആർ എ ബേക്കറി അടച്ചത് നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ഇതിൽ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ നോക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു കരിമ്പനത്തോടുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ ഈ എം ആർ എ എന്താ പിഴച്ചത് അടുത്ത കാലത്ത് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടനുബന്ധിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുള്ളൂ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളവും ഒഴുക്ക് തടയുന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി ഇവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തടയാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചു അത് മിനഞ്ഞാന്ന് ഇവർ മാറ്റി മാറ്റിയപ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് പൂട്ടിക്കാണ് ഇതാക്കാൻ ഇവിടെ അതോറിറ്റികളുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുണ്ട് പോലീസുണ്ട് അതുപോലെ സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ഇതിവിടെ പറ്റൂല എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നിലപാടിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലേ നമുക്കിത് കച്ചവടം ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വടകര മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷനും ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി പോലുള്ള സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം നാളെ ഈ ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് കാരണം ഒരു പത്തയിമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംവിധാനമായി ഇത് മുമ്പ് ഓടയിലായിരുന്നു ഒഴുക്കൽ മാറ്റം നിയമങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളമേ ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഉള്ളൊരു സംവിധാനം അതിൽ മാ ആധുനിക രീതിയിൽ സംവിധാനം വേണമെങ്കിൽ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയല്ലേ മൊത്തം ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റതൊക്കെ അതിന് ഉണ്ടാക്കണം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കണ്ടേ വടകരയിലുള്ള പിന്നെ ധനസമാഹരണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും വടകരയുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് ആയിട്ടും തൊഴിൽ നികുതിയായിട്ടും പിന്നെ ലൈസൻസ് ഫീസായിട്ടും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാനുള്ള സംവിധമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തു വരേണ്ടത് ആറുപേര് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കരിമനത്തോടിൻ്റെ സമരസമിതി നേതാക്കന്മാരും പിന്നെ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കന്മാരും മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് വടകരയിലെ പിന്നെ ആർ എ ഹോട്ടലുകൾ പോയി പരിശോധിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഫർഫെക്റ്റായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് തുറന്നത് നൂറ് ശതമാനം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം ഞാൻ ഓടയിലേക്ക് വിടുന്നത് ഇത് ഒന്നര മാസമായി കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം പിന്നെ തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കരിമനത്തോടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മിനഞ്ഞാൻ നിരാത്തിൽ തുറന്നു വിട്ടതാണ് ആ വെള്ളം ഒന്നര മാസം ഈ ഡ്രൈനേജിലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് തുറന്നു വിട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാസന അതിൽ അടിയിൽ ഊറി നിന്ന പ്രശ്നം വേറെ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാത്രമൊന്നും പോകുന്നതൊന്നുമല്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വേറേതോ ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് നടപടിക്ക് ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മുനിസിപ്പൽ ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി നോട്ടീസ് ആയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടപടി എടുക്കും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ പറയാൻ കൂട്ടുന്ന വിഷയം ഇല്ല അല്ല ഇന്നലത്തെ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇടപെട്ടത് ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ അനീതി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെയല്ല അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവരെ അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എം ആർ ഐയിൽ ഒരു വിഷയത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത് നീതി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നീതി അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭരണ സമിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റോ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നീ പിന്നെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഈ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതാണോ അതുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇന്നലത്തെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എം ആർ ഐക്ക് ഒരു വിഷയവും ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലാക്കുന്നു എം ആർ ഐ നിന്ന് തോട്ടിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് എം ആർ ഐ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി വ്യക്തമാക്കി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഓടയിൽ ദിവസങ്ങളോളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് ജലം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരെ കയറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കരിമനത്തോട് നിവാസികൾ ചേർന്ന് തോട് നികത്തിയിരുന്നു ഇത് ഇന്നലെ തുറന്നതോടെയാണ് തോട്ടിലെ മത്സ്യങ്ങളടക്കം ചത്തുപൊങ്ങിയത് ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് എന്നാൽ എം ആർ ഐ ബേക്കറിൽ ശാസ്ത്രീയമായി മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ ശുചീകരിച്ച ജലം മാത്രമേ തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കാറുള്ളൂ ഇത് നഗരസഭ അധികൃതർ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ നിരന്തരം അസത്യ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം അബ്ദുൽ സലാം ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് വ്യാപാര വ്യവസായ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ വ്യാപാര വ്യവസായ പ്രസിഡന്റ് ജലീലേക്കെ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ എം ആർ എൽ എത്തിച്ചേർന്നു വടകര ടൗൺ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെർട്ടിഫൈഡ് സിറ്റി ടവർ ലിങ്ക്രൂർ വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ബ്രാഞ്ച് നാരായണ നഗരം കൃഷ്ണ ആർക്കഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കൃഷ്ണ ആർക്കേഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര മരുന്നുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവ്